السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച യു എ ഇ ഹുത്തുബ യു എ ഇ ദേശീയ ദിനത്തിന്റെയും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെയും സവിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഐക്യത്തിന്റെയും ഏകത്വത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് ആമുഖമായി സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നാളേക്കു വേണ്ടി എന്ത് സന്നാഹമാണ് താൻ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയാണവൻ എന്ന കുർആാനിക സൂക്തമാണ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് മുഖ്മിനിങ്ങളെ മഹത്തരമായ രണ്ട് സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് ആഗതമായിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ജന്മദിനമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ മഹത്തായ രാജ്യം ഒന്നായതിന്റെ ഏകത്വം നിലവിൽ വന്നതിന്റെ സ്മരണയാണ് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു കടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഏറെ ശുഭ സൂചകമാണ് സുഹൃത നൈരന്തര്യവും നന്മയുടെ ഒത്തുചേരലും നമ്മെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വന്നു എന്നത് തമ്പുരാന്റെ യുക്തിയാണെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതേസമയം രണ്ടു സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളോടും നാം നിർവഹിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാം പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ തിരുചര്യ നാം മുറുകെ പിടിക്കുമെന്നും ആ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഐക്യത്തോടും അഭിപ്രായ ഏകത്വത്തോടും കാണിച്ച താൽപര്യം നാം പിന്തുടരുമെന്നും നാം പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ പ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ ജന്മം സുഹൃത സന്മാർഗങ്ങളുടെ നാന്തിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും നിർവൃതിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും തുടക്കമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്കിതാ ആഗതനായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകന് അസഹനീയമാണ് ഹരീസുൻ ആലയിക്കും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ തൽപരനാണ് ആ പ്രവാചകൻ ബിൽ മുഹ്മിനീനറൂഹയും സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറെ ആർദ്രനും ദയാലുവുമാണ് ആ പ്രവാചകൻ എന്നും കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണ് പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ ആ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ആ സമൂഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ അവിടുന്ന് പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്കിടയിൽ സമാധാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു ഏകാഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാൻ അവരെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു കാബ പുനർനിർമ്മാണ ശേഷം ഹജർ ഉൾ അസ്വദ് യഥാസ്ഥാനത്ത് ആരു പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായി ഓരോ ഗോത്രവും ഓരോ കുടുംബവും അത് തങ്ങളുടെ മാത്രം കുത്തകയാവണമെന്ന് ശഠിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തുണി നിലത്തു വിരിച്ച് ആ തുണിയിൽ ഹജറുൾ അസ്വത് വെക്കുകയും 
ശേഷം ഓരോ ഗോത്രക്കാരോടും ആ തുണിയുടെ വശങ്ങൾ പിടിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുമായിരുന്നു അഥവാ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കാളികളാവണമെന്നും നാഗരിക നിർമ്മിതിയിൽ ഏകതാ ബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ അവരെയും നമ്മയും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ച ശേഷം അവിടന്ന് സമൂഹത്തെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയായിരുന്നു ലോകരക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാനും പരസ്പര ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കുടുംബ ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്താനും അവിടന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു മദീനയിലെ പുതിയ ജനതയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മരമാണ് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഐക്യത്തിന്റെ തെളിനീരുകൊണ്ടാണ് ആ മരം നനച്ചു വളർത്തിയത് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുഹാജിറുകളുടെയും മദീന നിവാസികളുടെയും ഇടയിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടാക്കി പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെ അനുകമ്പയും കെട്ടുറപ്പും കാരുണ്യവും പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായി ആ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഖുർആൻ നിശ്ചയം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ സമുദായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാഥനുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവിൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഐക്യം ശക്തിപ്പെടാനും ചിദ്രതയുടെ കാരണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ തന്റെ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴെല്ലാം ചിദ്രതയുടെയും പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെയും വർഗവാദത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ അതിനെ ഉച്ചാടനം ചെയ്തു ഏകത്വം സാധ്യമാക്കാനും ഹൃദയങ്ങൾ ഒന്നായിത്തീരാനും അഭിപ്രായ ഐക്യം രൂപപ്പെടാനും ആവശ്യമായത് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവിടന്ന് സഹാബികളോട് പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരാവരുത് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചിദ്രത തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കക്ഷികളിൽ നിന്നും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ അള്ളാഹു മുക്തനാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം മതത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി വിവിധ ചേരികളായി തീർന്നവരുമായി പുണ്യനബിയെ താങ്കൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളുടെ നിയോഗം അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവൻ കനിഞ്ഞേകിയ കാരുണ്യമാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു റസൂലിനെ വിശ്വാസികൾക്ക് നിയോഗിക്കുക വഴി വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ചെയ്തത് അവർക്ക് ആ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയും അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും അവർക്ക് ഗ്രന്ഥവും വിജ്ഞാനവും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ വ്യക്തമായ ദുർമാർഗത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നും ഖുർആൻ അടിവരയിടുകയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ എന്ന മഹാ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മഹാ അനുഗ്രഹം വഴി നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ സംജാതമായി കാരുണ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കഞ്ഞു തുളുമ്പി അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച അറിവുള്ളവരും സംശുദ്ധമായ ഹൃദയമുള്ളവരും നല്ല പെരുമാറ്റക്കാരും അവർ ആയിത്തീർന്നു
ദിവസം തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ തന്റെ അനുചരന്മാർക്കിടയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവരോട് ചോദിച്ചു അത്രേ അലം അജിദ്ക്കും നിങ്ങൾ വഴി കേറ്റവരായിരുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അള്ളാഹു ഞാൻ വഴി നിങ്ങളെ സെൻ മാർഗസ്ഥരാക്കിയില്ലേ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായിരുന്നു പിന്നീട് അള്ളാഹു ഞാൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം നൽകിയില്ലയോ നിങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നരായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ വഴി അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കില്ലേ എന്ന് സഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹാബികൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂലു അമൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരും അങ്ങേയറ്റം കാര്യമുള്ളവരാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാസങ്ങൾ അവരോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു അലാ സുജീബൂനനി നിങ്ങൾ എന്റെ എനിക്ക് മറുപടി തരാത്തു സകാലു അവർ ഉച്ചത്തോടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറസൂലുഹു അമൻ ഞങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ തിരുദൂതരുമാണെന്ന് അതേ മുഗ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നാക്കാനും നമ്മുടെ ഐക്യം നിലനിർത്താനും അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഔദാര്യമാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നതുപോലെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അവൻ കൂട്ടിയിണക്കുകയുണ്ടായി ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ വിഭവങ്ങളും ചെലവഴിച്ചാലും നദിയെ താങ്കൾക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകൾ ഇണക്കി ചേർക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ഐക്യവും ഏകത്വവും നിലനിർത്താൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ ഭവനം ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കട്ടെ ഐക്യത്തോടൊപ്പം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഇത്തിഹാദും ഐക്യവും തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് മാനവികവും മതപരവുമായ അത്യാവശ്യവുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് തോളുരുമ്മി സഹകരിച്ചാലല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിഹാദ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു സമൂഹം അത് നിലനിർത്തുന്നുവോ അവർക്ക് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാവും അന്തസ് പ്രകടിപ്പിക്കാനും അപ്രമാദിത്വം നിലനിർത്താനും അവർക്ക് സാധ്യമാകും അവരുടെ നായകത്വം മഹത്തരമാവുകയും അധികാരം നിലനിൽക്കുകയും നാഗരികത പുഷ്കലമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പാശം ഒന്നിച്ച് മുറുകെ പിടിക്കുക ഭിന്നിക്കരുത് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഏകത്വവും ഐക്യവും സഹകരണവുമെല്ലാം മുൻകാല സമൂഹങ്ങളോടും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഈ കൽപ്പനകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭിന്നിച്ച് ശിഥിലമായി പോയവർക്ക് ഒന്നു ഭവിച്ച വിനാശം നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നു കൃത്യമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നു കിട്ടിയിട്ടും ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരും വ്യത്യസ്ത കക്ഷികളുമായി പോയവരെ പോലെ നിങ്ങളായിത്തീരരുത് അവർക്ക് വേദനയുക്ത ശിക്ഷ വരാനിരിക്കുന്നുവെന്നും ഖുർആൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെയും ഏകത്വത്തിന്റെയും പരമ പ്രാധാന്യം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളും സ്ഥാപകരും വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒന്നായത് ഏകാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഈ രാജ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത് അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു മഹാമുന്നേറ്റമാണ് അത് തലമുറകൾ അനുസ്മരിക്കുകയും 
മുഴുവനാളുകളും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ നേട്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മ ഈ രാജ്യം ഒരു മഹാ രാജ്യമായി മാറി ലോകം മുഴുവൻ അതിന്റെ പുരോഗതി അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് വകവച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭരണകൂടവും ജനതയും തമ്മിലുള്ള ഹൃദ്യമായ ബന്ധം ലോകം മുഴുവൻ സഖ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാർ കാലത്തെ മുൻകടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാജ്യം പുരോഗതിയുടെയും നിർമ്മാണാത്മകതയുടെയും പര്യായമായി മാറി സുസ്ഥിരതയുടെയും സ്വൈര ജീവിതത്തിന്റെയും മരുപ്പച്ചയായി മാറി മുഖ്മിനിയങ്ങളെ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചര്യ നമുക്കും പിന്തുടരാം നമുക്ക് മുമ്പ് വിജയികളായവരെ നമുക്കും അനുഗമിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കും വിജയം വരിക്കാം രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കും രാഷ്ട്ര നേതാക്കളെ നെഞ്ചേറ്റുന്നതിനും നമുക്കൊന്നിച്ചു മുന്നേറാം എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മെ കടാക്ഷിക്കും അവന്റെ നന്മകൾ നമ്മെ തേടിയെത്തും രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ അധ്വാനം വിലമതിക്കണം അവർ അള്ളാഹുവുമായി ചെയ്ത കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചവരാണ് അവർ ചരിത്രം അവരെ ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ അനുഷ്ഠിച്ച കർമ്മങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഉദാത്തമായ പ്രതിഫലം നൽകാനും തന്റെ വർദ്ധിതാനുഗ്രഹം അവർക്ക് ചൊരിയാനും വേണ്ടി അള്ളാഹു അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പൈതൃകം നാം സംരക്ഷിക്കണം തലമുറകൾക്ക് നാം കൈമാറുന്ന അനന്തിരാവകാശമാണത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹുദാനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ വസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു